Hey guys, acabei de fazer algumas aulas, mini aulas de inglês com meus inscritos, com vocês no aplicativo Cambly, que é um aplicativo muito útil para quem está aprendendo inglês, porque você pode fazer aulas com professores nativos de inglês. O aplicativo é muito legal porque você pode marcar horário com o professor que você gosta, ou você pode simplesmente entrar no aplicativo quando você tem tempo para fazer as aulas e escolher um professor da lista dos professores. Eu vou deixar o código para ganhar 15 minutos aqui nos comentários do vídeo. Vai lá usar o código, provar o aplicativo e ver que é muito, muito legal fazer as aulas no aplicativo. E agora eu quero analisar o inglês de vocês. Tá, uma coisa que eu percebi sobre o inglês de vocês é que o nível de inglês é muito diferente. Tem pessoas que, que falam inglês num nível avançado e tem pessoas que falam nível básico ou falam quase nada de inglês. Vamos começar com o João. Yeah, so, so what do you do for your job? Uh, I am a doctor. Oh, cool. I am an anesthesiologist. I am an anesthesiologist. Nice. <laughs> How often do you use your English or do you have to use your English? When I, when I study some 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 issues in of medicine, I think it's a uh, it's very often uh -huh. and when when new issues are are published, they they are published in English first and we have to read to read them in English and um, the books When, when books are, are published, it, it, takes, it takes some time to, to, to get a translation to Portuguese. So when the translations are, are, are ready, um, these books are, are ready, how can I say, they are, are not the, the, pre the present reality. So it, it's better to, to read in English uh -huh. than, than expect a, a Brazilian or Portuguese translation, a Brazilian or Portuguese version. Yeah, we say that if something is is old in that context, you can say it's out out of date. Out of out of date, of course, yes. It's like, it's like updating in a software. It's out, right. out of date, so you update your software. Okay. Uh -huh. <laughs> então, como ele usa inglês muito no trabalho dele, claro que ele tem uma fluência em inglês que, que é muito boa e ele sabe falar e entende quase tudo que eu falei. Uh, eu percebi alguns erros em preposições e eu percebi que tinha um vocabulário que, que ele não sabia, out of date. Isso é uma um expressão em, em inglês que é muito comum usar. Eu conheci dois ou três outros doutores no Brasil também e o inglês deles era muito bom também. Imagino que quando você está estudando medicina, você também precisa estudar inglês ou pelo menos ter um nível intermediário em inglês também. Tá, depois falei com o Lucas e vamos lá. How's it going? I'm fine, thanks. And you? I'm good, I'm good. Tell me something about the Hurricane Irma. I saw, yes. I saw the news in TV, in, in TV and uh -huh. I worry about it. Uh, will Hurricane come close to your city? I live very far away from the ocean, so even if it was a very big hurricane, it would never, it would never come close to my city. And Michelle is still here in Brazil? She's still in, in Brazil, she's in Curitiba right now. So. Okay. Eu vou falar isso que eu falei no, no vídeo anterior no canal, mas quando você está cumprimentando alguém em inglês, você tem que prestar atenção em como a pessoa faz as perguntas para você. Por exemplo, se eu falo what's up, você não vai responder good. Você vai responder what's up. Nesse caso, eu perguntei how's it going? E a resposta certa é it's going well. Como tá indo? Tá indo bem. Nesse caso, ele respondeu I'm fine. Isso é algo que você só vai melhorar quando você pratica respondendo às pessoas. Então, por isso é muito importante praticar cumprimentando alguém, porque é a primeira coisa que um nativo de inglês vai perceber sobre seu inglês. Como eu falei nos outros vídeos, o sotaque brasileiro não é muito difícil de entender. Para, pelo menos para mim, não sei para todos os nativos de inglês, mas para mim, uh, mesmo se você tem um, um sotaque um pouco mais forte, dá para entender tudo que você está tentando falar. 
você precisa praticar sua pronúncia porque quando você está fazendo alguns sons ou falando algumas palavras em, em inglês, mesmo se as palavras são, são parecidas ou quando você está falando sobre nomes das pessoas, por exemplo, Michelle, é, que é o um nome da, da minha noiva, em português é Michelle. Então, se você fala, ah, how is Michelle? As pessoas vão pensar, tipo, hã? Mesma coisa com, com as marcas em inglês, né? Snapchat, e Burger King. E você tem que aprender como pronunciar essas, essas coisas em inglês. É muito, muito importante. Tá, agora é o Sergio. Hi, Ryan. Hi. How are you? I'm fine. Nice to meet you. So, uh, what do you do? Uh, eu posso falar com você em português? <risos> na verdade, você é o primeiro nativo que eu converso e eu não falo inglês, na verdade. Ah, mas é, eu comece... fala um pouquinho, né? É, eu comecei a aprender inglês sozinho, tem cinco meses aproximadamente. Sempre te acompanho nos vídeos e acho muito interessante as dicas que você passa. Ah, obrigado, obrigado. Como está indo aprendendo inglês para você? Uh, eu aprendi sozinho, estou aprendendo inglês sozinho, tem cinco meses aproximadamente. E eu vejo séries em inglês, ouço música em inglês, uh, acompanho várias coisas em inglês pela internet. Legal, legal. Como ele falou, eu era o primeiro nativo de inglês que ele falou. E depois ele falou que não fala inglês, mas isso não é verdade, ele sabia como me cumprimentar. Ele conhecia algumas palavras, algumas uh, frases. Ninguém começa com um nível alto de inglês. Todo mundo começa no básico, zero, né? Eu comecei com português com zero e agora eu falo como uma criança de 5 anos, mas mesmo assim eu falo português, né? Por isso eu acho o Cambly muito útil para aprender inglês, porque os professores, eles são acostumados a falar com alguém de um nível zero de inglês. Então, você tem que começar em algum lugar, mesmo se for, hey, how are you? I am good. Bom, você já sabe falar um pouquinho de inglês. Tá, próxima eu falei com a Fabiana. I'm from Santa Catarina, but I am in Boston. I am in the United States. Oh, cool, cool. Mm -hmm. Can you tell, tell me a little bit about yourself? I am from Santa Catarina, in Brazil. I am a teacher. I am an English teacher there. Okay, cool. Yes. Do you think it's hard living in Boston to practice English because there are so many other Brazilians living there? <laughs> yes. <laughs> There's a lot of Brazilians here, and we have a lot of friends. They are Brazilian. How much longer will you stay in Boston? Uh, we intend to be here um, I probably uh, one year. Como ela falou, ela está morando em Boston e o inglês dela é quase perfeito. Claro, ela é um professor de inglês, então eu estava esperando isso desde o começo do, da conversa. Mas eu achei interessante que ela está aqui nos Estados Unidos aprendendo inglês ou melhorando o inglês dela, mas ela tá, tem muitos amigos brasileiros. Se você está fazendo aulas de, de inglês aqui e você fica falando só com brasileiros, isso não vai te ajudar muito. E eu só percebi um ou dois erros no, no inglês dela. Primeiro, não é muito mesmo um erro, mas é só trocar algumas, uh, algumas palavras que ela usou. Ela falou, we intend to live here. Mas em inglês, nesse caso, é mais comum falar We are planning to. A gente está planejando a morar. É uma coisinha, mas isso é algo que as pessoas que, que estão nesse nível mais alto, de, mais avançado de inglês, essas pessoas também podem melhorar seu inglês. Nunca vai ter um nível de, de inglês que você não pode melhorar. Mesmo eu, eu sempre posso melhorar meu, meu inglês também. É a mesma coisa com vocês em português, falando português. Não tem um teto para melhorar seu nível de, de inglês. Só os nativos de inglês vão te falar Ah, não, isso é mais, na é mais natural falar assim We are planning to do que we intend to. É mais informal, é mais natural na fala. 
Isso é sempre muito divertido fazer com vocês. É, é sempre legal conhecer vocês. Então, me sigam no Facebook e no Instagram para saber as próximas aulas que eu vou dar. Porque eu gosto de conhecer todos vocês que é possível. Quando eu faço as aulas também, eu tento falar com todo mundo que está me esperando durante as horas que eu estou disponível no aplicativo. Mas enfim, é muito, muito legal conhecer vocês. Eu vou deixar o código que vocês podem usar para ganhar 15 minutos de, de aula para provar o aplicativo. Espero que vocês usem esse código. E é isso, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.